Siemaneczko, witam was kolejny odcinek naszego omawiania zamków. Dzisiaj zabieramy się za nekropolię. Świat, gdzie będziemy mieć mrocznych rycerzy, liszy, zombiaków, szkielety, wampirów i kościane smoki. Standardowo omawiamy cztery tematy, czyli budynki specjalne, następnie łatwość rozbudowy, następnie armia, koszty i na samym końcu pokażę wam jak grać tym zamkiem, jak, go roz, jak nim rozpoczynać, jak nim fajnie się całkiem gra, bądź nie fajnie, to zależy od tego, jak na to z, spojrzymy. Także za, zapraszam, zaczynajmy omawianie y, zamku. Dla przypomnienia, budynki specjalne to są budynki, y, które mamy tutaj i pomijamy te trzy, bo one są wszędzie. Yy, może zacznijmy od tego, co na minus najpierw. Yy, stocznia. Stocznie będziemy uż mogli użyć tylko wyłącznie w yy, pewnych przypadkach. I to jest dru drugi zamek, który ma stocznię. Bo... Przepraszam, drugie miasto. Bo mamy zamek i mamy nekro. Yy, druga, największa wada, mamy namiot medyków. Jako yy, machina wojenna jest moim zdaniem najgorsza. Przejdźmy dalej. Gildia. Bardzo fajnie. Piąty poziom to jest to, co chcemy. Magan zasobów, drewno i ruda. Można by powiedzieć, że to jest turbo minus. Ale zobaczcie, że tutaj tego całkiem sporo idzie. W sensie drewno i, drewno i rudę wymaga praktycznie każdy z budynków. Więc jest to taki... Punkt pośredni, wolałbym oczywiście rtęć, aby móc y, mieć smoki i móc, móc je kupować, ale no coś za coś. Y, nekromatron. Powiększa 10% umiejętność nekromancji u wszystkich bohaterów, czyli nie u bohatera, który odwiedzi, albo u bohatera, który jest w zamku, u wszystkich odgórnie. To jest bardzo przydatna rzecz, bo zawsze te dodatkowe procenty są mile widziane. Mając mistrza na poziomie, mistrz nekromancji daje nam 30%. Procent, dorzucamy do tego dychy, już mam 40. Robi się całkiem fajnie. Yy, a czym jest nekromancja, możecie zapytać. Tutaj też taka kwestia dodatkowa. Jeżeli mamy tutaj pulę umiejętności, które możemy mieć, i to jest yy, 8 umiejętności, to przy nekromancie już mamy jedną mniej. I nekromancja pozwala nam wskrzeszyć taki procent poległych stworzeń w walce na jakim jest poziomie, czyli aktualnie mając nekromatron i podstawowy mam 20% i to się nam odradza w postaci szkieletów zobaczmy jeszcze grala gral oprócz standardowych rzeczy, czyli 50% przyrost, 5000 sztuk złota dodatkowo zwiększa o 20% nekromancję czyli w tym momencie nasz Xi Mając dychę stąd plus dychę z nekromatronu, mamy 20 plus więzienie dusz, to mamy już 40. Ale Xi może sobie tą nekromancję podbić do 30%. Czyli tu mamy 30, tu mamy też 60%. To robi straszną robotę, dlatego mimo, że tu mamy tu stocznie, a, jeszcze, przepraszam, bo jeszcze nie wszystko. Rozkopane groby, sześć szkieletów dodatkowo, no wow. Szkieletornia, to jest całkiem, całkiem niezła rzecz, yy, bo możemy sobie w ofierze dać yy, jednostki każdego poziomu i one giną zamienia, zamieniając się w szkielety. Jako ciekawostka, jednostki poziomu siódmego, czyli wszystkie smoki, jak coś zrobimy takiego, zamieniają się w kościane smoki. Czy wymiana smoka czarnego w kościanego jest istotna i czy jest ważna, to pogadamy o tym później. Także patrząc na cały ogół i jeszcze zapomniałem, całą ciemności. Jeżeli gramy z komputerem, całą ciemności jest zbędny. Jeżeli gramy przeciwko graczom, całkiem przydatna rzecz. Jak ktoś odkryje nasz, nasz teren i mamy ten całun, no to ten teren znika. Tylko to też jest broń obusieczna, bo w momencie kiedy postawimy całun, komputer bardzo lubi to budować. 
Kiedy my sobie zbudujemy ten całun i ktoś podjedzie pod nasz teren, nie wiedząc, że my tam jesteśmy i nagle ten fragment terenu mu zniknie, to wie, żeby szukać nas w tych okolicach. I kiedy mamy nieogarniętą nekropolię, może być bardzo ciężko. Także ja daję 4. Za budynki specjalne, głównie tutaj Gral gra pierwsze skrzypce, nekromatron jest drugą rzeczą. Szkieletornia jest całkiem niezła, mając na przykład nie wiem, jakieś yy, obozowiska wokół zamku, które są, które dają nam jednostki z darmo, ale to nie są jednostki od yy, nekropoli. To wtedy warto mieć takiego sobie bohatera, którą będzie zbierał, przyjedzie, będzie nam to zamieniał na szkielety, bo szkielety są tutaj dosyć mocnym trzonem. Dobrze, przejdźmy do rozbudowy naszego zamku, czyli kategorii numer 2. Łatwość rozbudowy, bo tak to się nazywa. Mówimy tutaj o tych oto budynkach i o trudności ich budowy. Także tutaj mamy podstawę, tu mamy te poziomy, na podstawie to jest nic nadzwyczajnego. Tutaj 10 siarki, grając na wieży, ok, zrobimy to. Sale ciemności też nic nadzwyczajnego. Tu może być problem. Tak naprawdę na pierwszym poziomie to mamy dwa budynki, które mogą nam w jakikolwiek sposób sprawić jakąś trudność, ale grając na wieży tej trudności nie ma, bo jesteśmy w stanie się zaopatrzyć w te trudne yy, materiały, więc tu jest bardzo dobrze na poziomie podstawowym. Yy, przechodzimy do poziomu wyżej. Tu jest 5 rtęci. 5 rtęci to jeszcze nie przesadzajmy. Tu jest dosyć drogo. 10 kryształów i 10 klejnotów. Ale patrząc na to, że żaden inny budynek oprócz yy, podstawowych, tych u, tej ulepszonej, oprócz smoczej krypty, to jesteśmy tą nadwyżkę sobie w stanie nagonić. Pięć siarki, ok, bez, bez, bez dramatu. Po dwie sztuki każdego surowca też myślę, że co prawda jest potrzebny. I tutaj jest 5 kamienia, 5 drewna i 20, czyli... Yy, surowiec, który będzie nam potrzebny do budowania upiornych smoków. Ja bym to ocenił na czwórkę, no bo tutaj jednak przy ulepszeniach trochę musimy się z materiału wysprzęglić, ale zbudowa w wersji podstawowych nie powinna być dla nas jakimkolwiek problemem. Powinniśmy całkiem płynnie i sprawnie przejść przez tą rozbudowę. Także czwóreczka. Mamy yy, całkiem niezłe noty nam tutaj się zbierają, nie powiem. Ale teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do armii. Jesteśmy w zamku. Mamy widok naszej armii. Zacznijmy od szkieleta. Szkielet jest całkiem średnią yy, jedynką. Co prawda jest wytrzymały, ale ma duże rozrzut obrażeń, gdzie między 1 a 3 może być różnie. Nie jest jakiś turbo szybki. Żadnych tutaj dodatkowych umiejętności nie ma. Dla nas największą zaletą jest to, że praktycznie po każdej bitwie będziemy dostawać coraz ich więcej. Kościeje. Kościeje są trochę szybsze i mają lepsze parametry. I koniecznie będziemy musieli ulepszyć kościeje, bo prędkość 4 no, nie daje nam tutaj jakiejś dużej rewelacji. Zom zombiak. Ożywienie w sensie najpierw. No tu jest dramat. Ja tej jednostki na początek w ogóle nie biorę do swojej armii, to jest prędkość 3. Wytrzymałość może i nawet, nawet, ale no nie jest to najlepsze. No i w sumie jest tutaj też można powiedzieć animacyjnie to wytłumaczone, no bo tutaj kość z nogi wystaje. Yy, co mamy tutaj patrząc na naszego ulepszonego zombiaka? Większe obraz, że nie, więcej życia na pewno. Jest trochę szybszy i ma 20% yy, na rzucenie zarazy. Więc taki zombiak już jako obrona ucznika myślę, że będzie się sprawował już całkiem nieźle, zwłaszcza w dużej ilości. Zjawa. Trochę śmiechem jest to, że jednostka, która ma 18 punktów wytrzymałości, jako swoją umiejętność ma regenerację. Zwłaszcza, że mamy namiot medyka, namiot może rzucić na zjawę i to wtedy... Nie działa. Najwolniejszy latający, najwolniejsza latająca jednostka. Yy, jako jednostka w armii moim zdaniem totalnie nieprzydatna. Jako jednostka, z którą walczymy dosyć irytuje ta animacja. 
ale upiór jest bardziej irytujący. Zobaczcie, że tak naprawdę dostajemy tylko szybkość i wysysanie many. Wysysanie many może irytować, jeżeli walczymy z upiorami, bo jak ich jest dużo, to jesteśmy w stanie się wyzbyć tak naprawdę tej many. W sensie, zanim one wykonają ruch, to ta mana będzie zjedzona. Szybkość 7, no już robi jakąś robotę, aczkolwiek ja zazwyczaj nie buduję w ogóle upiorów, bo da się grać nekropolią ich nie budując. Ale to pokażę w trakcie tej rozbudowy. Wampiry. Yy, na poziomie podstawowym, jedyny plus, że powstrzymuje atak i jest taki średni. Ale... Na ulepszeniu i właśnie dlatego to ulepszenie jest takie drogie. Zobaczcie co mamy. Szybkość jest 9, to już jest całkiem nieźle. Życie jest całkiem sporo. I najważniejsza rzecz. Z żywych jednostek wysysa punkty życia. Więc jak na przykład zginie nam 10 wampirów. I my wpadniemy w jednostkę, której zabierzemy dużo... Załóżmy, nie wiem, zabierzemy 400 punktów życia. To te 10 nam wstaje. Nie jestem pewien do końca jak działa, ile pobiera, ale przy dużych obrażeniach jesteśmy w stanie tak naprawdę leczyć się na tych jednostkach. Wampiry mogą nam się same leczyć i to jest piękna, piękna sprawa. Najlepsza jednostka piątego to już tak, a nie, czwartego poziomu. Najlepsza. Ulepszony wampir jest najlepszy. Przejdźmy do liszy. Jest to jedyny strzelec. Jest to strzelec lepszy od mnicha z zamku I oprócz tego, że zadaje całkiem dobre obrażenia To ma bardzo jedną fajną rzecz Atakuje zabójczą chmurą Robi to samo co magok Tylko, że nie działa to na jednostki nieumarłe A skoro nie działa na jednostki nieumarłe To znaczy, że nie działa na nas Idealnie, wręcz bym powiedział można się czepić, że trochę mało życia, choć 30 nie jest tak źle. Ulepszony masz 40, jest szybszy i to jest w sumie dosyć, dosyć, dosyć dobre ulepszenie, bo większa liczba życia i większa szybkość zawsze jest na propsie. Ja staram się mieć dwa stosy z liszami, mieć arce liszami, zależy na jakim poziomie, na jakim etapie jestem i wtedy sobie bardzo fajnie ta armia radzi. Jednak dwóch uczników to jest dwóch uczników. O! I to jest, to jest mistrz po prostu. Yy, jest nieumarły, 20% szans na rzucenie przekleństwa. Yy, przekleństwo powoduje to, że jednostka, jeżeli ma roz, rozrzut obrażeń, to zdaje ich jak najmniej. Całkiem wytrzymały, całkiem dobra prędkość, ale ulepszony. Najlepsza jednostka tego poziomu. I pewnie chcecie wiedzieć dlaczego. Pierwsza rzecz, jest całkiem szybki. Druga rzecz, jest przekleństwo. Trzecia, uderzenie śmierci. Uderzenie śmierci, już się jest 20% na uderzenie śmierci. Wszyscy jakoś sobie te 20% uwielbili. Uderzenie śmierci powoduje nie mniej, nie więcej to, że możemy zadać podwójne obrażenia. Załóżmy, że atakujemy, nie wiem, mamy... 10 rycerzy i każdy z tych rycerzy po 20 atakuje, czyli mamy 200 obrażeń i wpada podwójnie, to jest 400 punktów obrażeń do zdjęcia, robi robotę a jeszcze jeżeli jakimś przypadkiem wpadnie nam szczęście to ta jednostka jest w stanie zadać potrójne obrażenia to rozumiecie, to jest to jest koń ofensywy dosłownie koń ofensywy Aczkolwiek tutaj ja się zawsze śmieję z nazwą, czarny rycerz, tu upiorny powinien być rycerz śmierci po prostu. Straszną robi robotę. Yy, I przejdźmy do smoków. Kościany smok. Średnia wytrzymałość, rozrzut obrażeń jest spory, ale 50 obrażeń, yy, zadawanie 50 obrażeń jest całkiem fajne. Yy, zdejmuje morale dla przeciwnika, to też jest duży całkiem plus. Będzie ginąć niestety w wersji podstawowej, w wersji rozszerzonej. Jest dużo szybszy, 200 punktów obrażeń. Jest średnio bym powiedział. 14 szybkości całkiem, całkiem. 
i dochodzi jedna ważna rzecz. Jest 20% szans na rzucenie umiejętności postarzenia. I to jest unikalna umiejętność dla tego jednostki i to jest bardzo dobra umiejętność. Otóż postarzenie powoduje obniżenie punktów wytrzymałości dla jednostki o połowę. I to trwa trzy tury. Więc wyobraźmy sobie, że atakujemy takiego diabła. Diabeł, jak dobrze pamiętacie, a może diabeł nie, diabeł nie jest może najlepszym przykładem. Archanioł. Archanioł ma 250 punktów wytrzymałości. Atakujecie kościanym smokiem i Archanioł jest postarzony. I Archanioł ma bazowo wtedy 125 punktów życia. Czy one wtedy będą padać hurtem. Dlatego jest dobra jednostka, szybka jednostka, którą trzeba wiedzieć kiedy użyć i w co zaatakować. Jeżeli będzie nam dobrze wpadać, postarzenie robi robotę straszną. Także w tym zamku najważniejsze jednostki są te trzy. To jest dobra jednostka. To będziemy dostawać jak w Armii Czerwonej, więc masę, naprawdę masę, więc to też jest na plus. To jest duży minus, to jest średni minus, aczkolwiek jako ulepszony już jako obrońca jest całkiem niezły. Więc ja tutaj daję czwórkę. Kurczę, dużo czwórek dzisiaj rozdajemy, jeżeli chodzi o ten, o ten zamek. Bardzo, bardzo fajnie. I teraz kwestia najważniejsza, czyli pieniądze. Ile musimy wydać za rozbudowanie całej armii? Wykup całej armii tygodniowo to jest 26920 i dwa rtęci. Znowu cztery, kurczę. Mamy chyba nowego lidera. Egzekwo skakuje ten zamek na pierwsze miejsce. Ocena 4. To jest, to jest dobry zamek. Może część ludzi go nie lubi, bo siódemka jest taka, taka sobie, ale ma dobre umiejętności. Brak tego łucznika, no to niestety jeden łucznik, ale dajemy sobie nim radę. Bardzo dobrze ogarnia wampirzy lord, który no wymiata tak naprawdę. No nie ma co w ogóle oszukiwać. Co w ogóle się tutaj oszukiwać i szkielety, które dostajemy masowo. Także teraz widzicie podsumowanie. Mam nadzieję, że zgadzacie się. Dajcie znać w ogóle co sądzicie, czy uważacie inaczej o tym zamku. No jestem tutaj całkiem pozytywnie zaskoczony, bo liczyłem, że będzie gdzieś w okolicach 3,5 po moim rankingu, ale nie jest, nie jest, naprawdę nie jest źle. I teraz pokażę wam jak ten zamek rozbudowywać, jak w ogóle zaczynać nim rozgrywkę. Także za chwilę się widzimy. No dobrze, zaczynajmy więc naszą podróż. O, Syptiena. Syptiena jest całkiem niezłym bohaterem. Pierwszy dzień Rada Miasta, wiadomo. No, na pewno wybrałem... Tak, wybrałem wieżę. Yy, dobrze. Także jesteśmy na wieży. Znajdowanie drogi... Może, moglibyśmy podarzekać, ale patrząc na to, jakie tu mamy tereny, a tu mamy tereny typowo lawowe, to, to, to możemy uznać sobie za plus. Tu pojedziemy tamtem później, bo tam jest całkiem dużo skarbów. Zawiesowany, tak. O, bardzo dobrze. Cmentarz. Tu chyba nie ma żadnego zaskoczenia. Tu nie podjedziemy już. Patrzmy dalej, co tutaj się dzieje. Zbierzmy sobie te surowce. Podstawowy mądrość. No tu koniecznie. Przy tym zamku mądrość jest potrzebna. Dworek. Dzień trzeci to jest dobry dzień, żeby już mieć wampiry. Pierwsze dni właśnie to są takie typowe, żeby sobie pojeździć, popatrzeć. Yy, kierujemy się na mauzoleum oczywiście, ale żeby je mieć, musimy mieć 
Nekropolię, dobrze, to ty weź złoto, tutaj się nie ma co pchać, pojedź dalej, zobacz co tam ciekawego. Was jest dużo, mnóstwo, 63 i animatora jeszcze masz. No możemy spróbować. Poczekamy, nie poczekamy. Zginęło 6, dostaliśmy 3. W sumie żadna strata, ale widzimy gdzie możemy coś, jakiekolwiek ruchy robić. Ty się może powoli wycofaj. Pojedziemy jeszcze do wiatraka. Marzolem. To jest to. Jest to. I teraz, jeżeli chodzi o rozbudowę nekro, to widziałem różne ścieżki. Moja ścieżka jest prosta, bo możemy sobie zbudować salę. Ale jakbyśmy sobie zbudowali salę, to możemy sobie utknąć dosyć szybko. Dobra, mając trzy lisze, możemy już zacząć coś tutaj rzeźbić. O! Miło z twojej strony, gro. Ta mapa, nie wiem czy wspominałem, nazywa się Dwa Kraje. Dobra. Poczekamy, podejdziemy. Pierwszy strzał. Dobra, drugi strzał. Dobra. Ty podejdziesz, jeszcze nie podejdziesz. Jak mi przykro. Sześć szkieletów, już, to już jesteśmy na zero, tak? W kwestii... Tych szkieletów, które straciliśmy. Hmm. Sam. Tak. tak jest, nowy tydzień. A może weźmy jeden, jeden ten. Weźmy tu na dół. Zbierz sobie złoto tancie i tu obronę. A ja pierwszego dnia w nowy tydzień buduję nekromatron. Dodatkowe 10%. I nekromatron też jest potrzebny do jednostki, którą staram się mieć już właśnie w tym momencie mniej więcej. Ulepszone wampiry. To jest piękna rzecz. O, pozbieramy tutaj co się da. Przypominam altem. Podjedziemy sobie. Czy ja chcę brać wszystkich? Tak, ja chcę brać wszystkich, bo to mnie dużo nie kosztuje. Budujemy kuźnię i jedziemy tu. Talizman many, fajnie. I karty tarota też weźmiemy. Ty nam trochę tutaj nadgonisz budżet. Yy, targowisko. I w następny dzień Wjeżdżamy w ratusz na pełnej. Uuu, kaptur wampira. A właśnie, bo ja wam jednej rzeczy nie powiedziałem, bardzo ważnej w tym zamku. Yy, dzięki dodatkowi Shadow of the Death. Tak, muszę to zrobić, żeby mieć kapitol już. Trochę nam się przyfarciło. To dzięki tej mapie. A my sobie pojedziemy... Tu. Dzięki dodatkowi Shadow of the Death Shadow of Death, przepraszam, tam nie ma Shadow of the, of the Death Pojawiały się tam tak zwane Nie wiem jak to nazwać Szkieletornia, brzmi fajnie Są to Zestawy. Zestawy artefaktów. Dzięki zestawom artefaktów. Sala. To jest ten dzień. Yy, dzięki właśnie tej umiejętności. Znaczy tej, yy, tym, tej zdolności, tak? Tych zbudowania setów. Możemy zbudować sobie płaszcz nieśmiertelnego króla. I płaszcz nieśmiertelnego króla pozwala nam. Yy... Tak naprawdę już wygrać grę Bo zazwyczaj zdobywamy O, znajdowanie drogi na zaawansowane Mnóstwo, damy sobie radę z wami Nie takich już tutaj żeśmy borków bili O I by tu Fajnie już go... O, to jest animacja w... Skrzeszela 
ten artefakt, o którym wam tutaj wspominam. O, już jesteśmy na plusy, jeżeli chodzi o szkielety. Pozwala nam na poziomie... Yy, on tam zwiększa ilość wskrzeszanych jednostek i nekromancję. Ale dodatkowo, na poziomie podstawowym już nie wskrzeszamy szkieletów, tylko wskrzeszamy zombiaków, czyli ożywieńców, na zaawansowanej nekromancji zjawy, a na mistrzu wskrzeszamy lisze. W momencie, kiedy yy, będziemy dostawać lisze w ilościach hurtowych, że tak powiem, no to powinien, moim zdaniem, w Heroesach, przy takiej sytuacji, powinien być komunikat że y, nekropolia zdobyła tenże artefakt, czy chcesz kontynuować? Bo ten artefakt tak naprawdę zamyka nam grę. Wtedy gra jest po prostu broken i nie ma sensu dalej po prostu tego ciągnąć. Eee, czy my ulepszymy to? Ulepszymy. Bardzo nam tutaj fajnie to idzie. Stronnicy weźmy ich. Obrobimy ich w szkieletorni od razu. O was też. Bardzo, bardzo mi miło. Ja nie mam jakiś. Aha, okej. Okay. Dziwnie nastawieni byli, ale luz. Eee, co? Co możemy dalej? Potrzebujemy. Po pięć ty wszystkiego chcesz. Uuu, kolego. No tu muszę się wybrać w takim razie. Ale to jak się cofnę. Lepsze mam zielone. To jest, to jest bardzo dobra decyzja z, z mojej strony. No już, 100 szkieletów jest. <głos> Jakby to ktoś powiedział, jakaś chora liczba. O, i my sobie już zrobimy tak, żeby tutaj będziecie stać. Rycerzy śmierci też weźmiemy już ze sobą. A, no i dwa wampiry. Zawsze na propsie. Uciekacie, jak miło. Weźmy. Mistrza nekromancji już mamy i to już nam zrobi robotę. Co tu się dzieje, że wszyscy chcą przyłączać się? Dziwna mapa. Yy, co? Ja bym może trochę tu handlował. W przeciągu dwóch dni powinniśmy już mieć smoki i to jest ten dzień, tylko teraz mi pewnie nie stać, a siarki nie mam, mm, siarki nie mam, perkulce, raz, no to już będę miał siarkę. Mamy smoki. I jest fajnie. Domknęliśmy tą rozbudowę i zauważcie, że no przed, przed drugim miesiącem już, już mamy. Tu można by ich natłuc. Ho! Co wy na to? Już mogę ulepszyć. A zróbmy to. Widzicie dzień po dniu. Zrób to, zrób to na fortecy. Może być problem, tak zwany. No i fajnie. Mamy rozbudowane miasto. Yy, zobaczcie teraz na ranking. Jak zauważyliście, się pojawiło całkiem nieźle. Yy, bo nekro szaleje tam z przodu. No jak widzieliście, no miałem jedno potknięcie, yy, jeżeli chodzi o rozbudowę tego miasta, ale koniec końców nie było tak jakoś strasznie. Daliśmy radę. Mamy wszystkie jednostki. Mamy kapitol, który całkiem szybko nam wpadł. Bo parę razy wzięliśmy po prostu złoto szybciej. 
Na sam koniec pokażę wam też jak ułożyć armię w tym zamku, bo tego wam nie pokazałem znowu. Także krótkie cięcie i się widzimy. Dobra, witam. Ponownie. Lisz na górze. Zombiak idzie dalej. Zjawę skoro musimy to tu. Aczkolwiek czy zjawę tu? O! Teraz to ja to rozumiem. Bo tu byłby... Tak, jest idealnie. Na środku szkielet, bo jest yy, upiorny smok, bo jest najszybszy. Yy, dalej mamy wampiry i upiorni rycerze, czyli nasze czoło. Upiory to przemilczymy. Tutaj zombiaki, arcylisze i szkielety. To wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Trzymajcie się do następnego. Cześć.